ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு பொண்ணு எக்ஸாம் எழுத வந்துச்சு அது எக்ஸாம் எழுத வந்தது அதுக்கு அவங்களுக்கு ஹால் போட்டிருக்கிறது வந்து கோயம்புத்தூரில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு விசாரித்து ஊருக்காரங்க சொல்லி விட்டதை நம்பி சென்னை வந்துடுச்சு காலையில் ஆறு மணிக்கு அந்த பல்கலைக்கழக வாசலில் அங்கே நடமாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது வாக்கிங் போகிற யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லுது சார் இந்த இங்கே தான் இதுதான் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அவங்க அம்மா அப்பா யாருக்கும் அவங்க அம்மா கூட வந்திருக்காங்க அப்பா வரல அம்மாவும் அந்த பொண்ணும் வந்துருந்தாங்க அவர் வாங்கி பார்த்துட்டு உனக்கு சென்டர் போட்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூர்லம்மா நீ இங்கே வந்திருக்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பிள்ளை அந்த இடத்துல உட்காந்து அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணீர் வந்துருச்சு ஏன்னா அவள் அவள் அந்த கல்வியை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னு யோசித்த உடனே அந்த வாக்கிங் போன நபர் இருக்காருல்ல அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஒன்று புக் பண்ணி அந்த பொண்ணை மட்டும் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு அவள் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு சம்பவமே அவளுக்கு கிடையாது அது அன்றைக்கி நிகழ்ந்துச்சு இது எனக்கு நியூஸில் படித்த ஞாபகம் நடந்த சம்பவம் தான் அந்த பொண்ணு அங்கே போயிடுச்சு அவள் பாஸ் ஆனாலா ஃபெயில் ஆனாலா அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியமாகவே தெரியல இது எங்கே நிகழ்ந்துச்சுன்னா அதே அண்ணா யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ஒரு திராவிட சாயல் முகங்கள் இல்லாத ஒரு சூழலில் இருந்த ஒரு நிறுவனம் கல்வி நிறுவனமாக இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்குமா அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு அன்றைக்கி உருவாச்சு இது வந்து கட்சி அரசியல் கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது நான் எதுக்கும் ப்ரொபகண்டா பண்ணுறதுக்கு வரல ரொம்ப சரியாக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி கல்வி முக்கியம்னு சொல்லி தேடி வச்சு படித்து வந்து நிற்கிற ஒருத்தன் தானே அவனுக்கு அந்த வேல்யூ தெரியும் நீ படிக்கணுங்கிற அந்த வேல்யூ தெரிஞ்ச ஒருத்தனால தான் அதை வந்து பேசவே முடியும் அவன் அதை தான் அதை அன்றைக்கி அவனால் முடிஞ்சிச்சு அதை அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டான் அப்படி ஒரு பிள்ளை வந்து அந்த அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிச்சு அன்றைக்கி பேப்பர்லாம் வந்துச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இத மாதிரியாக இந்த படத்துக்குள்ள இந்த ஒரு அம்மா கதாபாத்திரம் ஒன்று வருது இல்லையா ரெண்டு பெண்களையும் ஒரே மாப்பிள்ளை கட்டி கொடுக்கறது இது குற்றமா சரியா தவறானே தெரியாத ஏகப்பட்ட அம்மாக்கள் சூழ்ந்த தென் மாநிலங்கள் திருவண்ணாமலை சேலம் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நியூஸ் மீடியால இருக்கிறதுனால தோழருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் லாக்டவுன் டைம்ல ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் அந்த பக்கம் சிவகங்கை இந்த பக்கம் சேலம் திருவண்ணாமலை இந்த மாதிரி டவுன் சவுத்துல நிறைய மாவட்டங்களில் குழந்தைகள் திருமணம் நடந்துச்சு அந்த நேரத்தில் போலீஸ் போய் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாத காலகட்டங்களில் ஏகப்பட்ட குழந்தை திருமணங்கள் அப்போ நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான சூழலுக்குள்ள மாட்டி இருக்கிற அந்த அம்மாக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க இதுக்கு மாற்றா ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுங்கிற இடத்த வந்து இந்த படத்தில் இந்த அம்மா பேசுகிறாங்க இந்த குரல் வேற எந்த மேக்கப் போட்டு வந்த முகத்துலேருந்து வராது இது எந்த திரை எழுத்துலையுமே இந்த சொல் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கல அது முதல் தடவையாக வருது இதை வந்து நான் இந்த பொண்ணோட கல்வியிலையும் இந்த சம்பவத்திலையும் கனெக்ட் பண்ணி நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குனதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லி ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி தான் ஆஃபீஸ் வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது எழுத்தாளர் அகரமுதலன் வந்து சொன்னார் அயலின் ஒரு வெப் சீரீஸ் வந்திருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படியா பேர் வித்தியாசமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்லை உங்கள் ஏரியா நாட்டார் ஏரியா அப்படின்னு ராஜ சங்கீதன் சொல்லும்போதும் அயலியோட பண்பாட்டு கூறுகள் வரலாறு தொல 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 நிப்பாட்டுங்க சும்மாவே என்னை வந்து அதிலே குத்துறாங்க நான் அதுலேருந்து வெளியே வர்றதும் எனக்கு தேவை இருக்கு அதனால நீங்க பொதுவாகவே தலைப்பு இல்லாமல் பேர் மட்டும் போட்டுங்க நான் வந்து பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அகரமுதலன் அதை மென்ஷன் பண்ணது காரணம் உங்க ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சில அபூர்வமான இடங்களை டச் பண்ணியிருக்காங்க எந்த விளையாட்டும் இல்லாமல் டச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ போன உடனே வீட்டில் உட்காந்துட்டு G5 ஃபைல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அப்புறமா சப்ஸ்கிரைபர் புதுசாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபராக ஜாயின் பண்ணி ஆமாம் உட்காந்து நைட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க என்ன படம் அப்படின்னா புதுசாக வந்துருக்கு நீ பார்க்க வேண்டியது தான் ரொம்ப முக்கியமான படம் சரி நீ பார்த்துட்டு கதையை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் உட்காந்து முழுக்க அந்த திரைத்தொடரை பார்த்து முடித்தேன் எனக்கெல்லாம் சில இடங்கள் மொமெண்ட்ஸ் வரும்போது அப்படியே அந்த அத்த ராத்திரிலையுமே அவ்வளவு கத்தனும் போல் சந்தோஷமான தருணங்கள் வந்து படத்துக்குள்ளே இருந்துச்சு இந்த உரையை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒரு சொல்லில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன் இந்த படத்தில் வருது நாம் சொல்லாமல் இங்கே எவனுக்கு எதுவும் தெரியாது அது ரெண்டு அர்த்தமாக எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குங்கிறத ஒருத்தர் சொல்லி தான் நான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த கூட்டம் நடைபெறது கூட இந்த படம் என்ன செய்யுது என்ன செய்யணும் அப்படின்ற இடத்த நாம் இன்னொருத்தனுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்குங்கிறதுனால நான் இதில் கலந்துக்கிறத உண்மையிலே மகிழ்ச்சியானதாக கலந்துக்கிறேன்
அப்போ அது ஏன் வந்துச்சு அப்போ அது வரதுக்கு பின்னாடி என்ன நிலைமைகள் இருந்துச்சு அப்படின்றத பின்னாடி பின்னோக்கி பின்னோக்கி போக வேண்டியதாகவே இருக்கு இப்போ அதையும் தாண்டி போக்ஸோ சட்டங்கள் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பள்ளிக்கூடங்களுக்குள்ள வந்து நிற்குது அப்போ ஒரு ரெடிய கால வரலாறு நம்ம வந்து வந்து சேர்ந்துருக்கோம் சில அரசுகள் அமையும் அந்த அரசுகள் சில செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது தப்பு பண்ணும் ஒரு பக்கம் சரி பண்ணணும் ஒரு பக்கம் ஒரு கலைஞராக நம்ம நடுவில் நின்றுட்டு அதுக்கு அப்பப்போ ஆற்றோட ஓட்டத்தை வந்து பாறைகளை போட்டு வெளியே போகக்கூட நம்ம அம்பேத்கர் சொன்ன வார்த்தை மாதிரி அதை செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இங்கே முதல்ல ஒரு சமூக கலப்பை ஏற்படுத்தினதே கல்வியும் கலையும் தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத அப்படின்னு சொல்கிற இடத்த எங்கேருந்து உருவாக்குறான்னா அங்கே போனால் சமூக கலப்பு நடந்துடணும் ஏன்னா அங்கே எல்லாரையும் வர வைக்கிறான்ல வந்தவனையும் நீ தனியாக உட்கார் நெய் தனியாக உட்காருன்னு சொல்கிற காலம் தானே இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் கலையிலையும் அதான் நடந்துச்சு அது பொருளாதார ரீதியாக மாறுறதுனால அது தப்பிச்சிட்டுச்சு இங்கே சமூக ரீதியாக மாறுறதுனால கல்விக்குள்ளே ஒரு பெரிய அழுத்தம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்ன வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது வாத்தியார்கள் வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே அப்போ இந்த இடத்துல என்னோடய போஸ்ட்டில் வந்து நான் படம் பார்த்து முடித்து அந்த அத்தர் அத்தரில் கமெண்ட் போட்டேன் அயலி வந்து தமிழ் சமூகத்தோட ஒரு முக்கியமான படைப்பு நாலு வரியில் என்னமோ போட்டிருந்தேன் முற்போக்கு தற்குறிகள் எல்லாம் தகர்த்து எரிஞ்சிட்டாங்க பிற்போக்கு தற்குறிகள் எல்லாம் தகர்த்து எரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லை எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க தற்குறிகளை சொல்கிறேன் முற்போக்கில் இருந்தால் என்ன பிற்போக்கில் இருந்தால் என்ன தற்கூரிகளை தகர்த்துட்டாங்கன்றது அந்த இடத்துல அது சொல்ல வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்புறம் ரொம்ப எல்லோரும் யோசிச்சிருக்கலாம் எனக்குமே கூட தோணுச்சு எப்படி கரெக்டாக புதுக்கோட்டையை தொட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அப்போ தான் வாட்டர் டேங்க் வந்து பேசு பொருளாக அரசியல் சூழலில் இருந்துட்டு இருந்தப்போ அந்த காலத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு படைப்பு வந்து வெளியே வருது அப்போ இப்போ ஊர் சண்டை வேறு நிறைய போகும் இல்லையா நான் இதை போட்டிருந்து அப்புறம் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் கூட இவங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை இவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதில் ஒரு பிரச்சனை நான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே ப்ரிவியூ ஷோக்கு கூப்பிட்டாங்களா இல்லை தோழர் வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லி மறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் படம் பிடிக்கலனாலும் சொல்ல முடியல நிறைய படங்களில் தூங்க முடியலை ஒரு படத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க பேர் சொல்லலாம் நமக்கு என்ன பயம் அந்த குதிரைவாள்னு ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தேன் போயிட்டு எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வெளியே வந்துட்டு ஸோ என்ன ஒரு அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறத நிப்பாட்டிட்டேன் ஏன்னா நம்முடைய சொந்த கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்ற அந்த இடம் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அதனால் அயலி பற்றி நான் குறிப்பிட்ட கருத்து வந்து எனக்குள்ள என்னுடைய சொந்த கருத்து தான் ஏன்னா தேவை கருதி அப்படி இப்படின்லாம் ஒன்று எழுதியிருந்தாங்க நம்ம என்னுடைய முக்கியமான ஒருத்தர் அவருக்கான பதிலாக அதை சொல்லிடுறேன் இந்த படத்தில் அதை பற்றி எழுதியிருந்தப்போ அதில் ஒருத்தங்க கமெண்ட் கேட்டாங்க அயலினா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நான் என்னமோ படத்தோட டேரக்டர் மாதிரி நானும் பதில் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் நான் பதில் சொன்னேன் போர்த்துகீஸ் மொழியிலிருந்து நமக்கு கிடைச்ச சொல் தான் வந்து அசல் அசலுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அயல் அப்படின்ற ஒரு சொல்லை வந்து உருவாக்கிறோம் நமக்கு வந்து அசலுக்கு வந்து மூலம் முதன்மை அந்த மாதிரி சொல் தான் இருக்குது அயலி வந்து நம்முடையது அல்லாதது அப்படின்னு தான் இருக்குது இப்போ இது வந்து கான்செப்டாகவே எப்போவுமே எப்படின்னா ரஜினி படங்களுக்கு நாயகன் பேர் வைக்கிற மாதிரி இந்த படத்துக்கு இதோட கருத்தியலுக்கு எதிரான படத்தை தான் அந்த பேராக அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரில அதில் எழுதும்போதும் அதுதான் குறிப்பிட்டேன் அடிக்கடி புண்படும் மனங்களிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட சிக்கிராமல் இருக்கிறதுக்காக இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பேராக இது இருந்துச்சு இங்கே இசைக்கு போட்டிருந்தாலோ பேச்சு போட்டிருந்தாலோ அதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் வந்து எங்கள் சாமி அவமானப்படுத்திட்ட எங்கள் சாமியை பற்றி இப்படி சொல்லிட்டேன்னு சொல்கிற ஒரு இடம் இருக்கும் யாருமே இல்லடா இது வேறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கான அந்த அயலி எதுக்கிட்டு வந்து அந்த இடத்துல வச்சது ரொம்ப தெளிவான ஆள் தான் அப்படின்றது எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் உள்ள தோப்பா வராரு அப்படி விடுபூக்கள்ல இருந்து பூ எடுத்து போடுற காட்சி ஆக்சுவலி அந்த காட்சி நான் படித்தப்பவும் தோப்பா கிட்ட அறிமுகமாக இருந்த காலத்துலேயும் எனக்கு பதிவானது வேறு மாதிரியாக ஒரு செம்பு எடுத்து வந்து வெளியே வைப்பாங்க அதில் மூன்று பூக்கள் நான்கு பூக்கள் மிதக்கொண்டு அந்த காட்சி இன்னும் உச்சத்துக்கு தூக்கிட்டு போகிறது வந்து அந்த செம்புலேருந்து வெளியே எடுத்து போடுற அந்த ஒவ்வொரு பூவாக போடும்போது தோப்பா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மெய் செலுத்திருப்பார் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்த காட்சியாகவும் படத்தில் இருந்துச்சு நிறைய காட்சிகள் இருக்குது அதனால் இப்போ என்னென்னா அது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் படம் இல்லையா ஒட்டு மொ
எல்லாருக்குள்ளேயே இருக்கும்போது கேள்விகள் மூலமாக தான் அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு நம்மளே கேட்டுக்கிற கேள்விகள் மூலமாக தான் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் அந்த கான்செப்டாகவே ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு அவளுக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற லட்சியம்லாம் டக்குன்னு வரல அது ஒரு எதேச்சியாக நிகழும் போது அந்த ஒரு காட்சி வந்து அது அப்படியே அழகாக சொல்லிடுது ஸ்டெத்தஸ்கோப் எடுத்து இந்த டீச்சர் வந்து நெஞ்சில் வைப்பாங்க வச்ச உடனே அவளுக்கு அது வரைக்கும் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை துரத்திட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பிள்ளையாக இருப்பா அந்த இடத்துல தன்னை அறிகிற இடம் தான் அது உருவானதுக்கு பிறகு தான் அவளுக்கு வந்து ஒரு 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 தாட் உருவாகுது நாம் வந்து டாக்டர் ஆகலாமா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் உருவாகுது ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங்கிற அந்த ஒரு இடத்த அவள் பிடிச்சதுக்கு பிறகு அதில் ஒரு விடாப்பிடித்தன்மை கிடைக்குது இப்போ எனக்கு என்னென்னா இந்த பக்கம் ஒரு நீட் அனிதா உருவாயிருக்கானா அவளுக்கு அங்கே ஒரு ஸ்பார்க் அங்கே தோணியிருக்கும்ல அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்போ அந்த ஸ்பார்க்கு பின்னாடி போகிறது ஸோ கதையாக பதினான்காம் நூற்றாண்டு அப்படி இப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு மேஜிக் அது வந்து சும்மா அப்படியே காட்டிட்டு கொண்டு வந்து எல்லாம் வச்சுட்டு இதில் என்னென்னா நமக்கு வந்து நிறைய புதுமுகங்கள் இந்த படத்தில் நிறையனா ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட நமக்கு அனுமோல் அவங்கள தவிர வேறு யாரையும் பெருசாக எனக்கு ஒரு வேலை நான் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர்களை பிடிக்க செய்யணும் வெறுக்க செய்யணும் எல்லாமே ஒரு ஒரு திரைத்தொடருக்குள்ள நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய இடம் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் அந்த அந்த ஊரை வந்து அப்படி ஒட்டுமொத்தமாக ஊரை வேற சொல்லியாச்சு ஒட்டுமொத்தமாக அடிக்க முடியாது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியாக அதை சட்டையர் பண்ணி கொண்டு போகிற இடங்களை அவ்வளவு நேர்த்தியாக பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அவங்க சொன்ன ஒரு இடம் வந்து முக்கியமானது இந்த படத்தில் எங்கேயுமே இப்படி ஒரு காட்சி இருக்கே அப்படின்றது அது டீச்சரை திட்டினது வர்றது தான் அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த அந்த மாதிரியாக ஒரு படத்துக்குள்ளே எப்படி பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் தோணுது அந்த பொண்ணு வந்து வயசுக்கு வந்துடுற அந்த காட்சியை எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு போ அந்த ஆசிரியர்கிட்ட மாட்டிக்குவாளோ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இடம் வரும்போது டீச்சர் வந்து காப்பாற்றிட மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல இது வழக்கமான தமிழ் சினிமா பார்த்து கெட்டு போன மனத்திலேருந்து வர்றது எப்படியாவது டீச்சர் வந்து சொல்லி அந்த டீச்சர் வந்து இதுக்கெல்லாம் சானிடரி பேடுன்னு ஒன்று இருக்குமா எப்படி எப்படி என்னத்தையோ சொல்லி அந்த காட்சி நடந்துருமான்னு பார்த்தா அந்த டீச்சருக்கே தெரில அப்படின்னு சொல்கிற அந்த இடம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு இங்கே ஊற்றிட்டு போய் நிற்கும்போது அவள் நடக்கிற நடையில் அடே எங்கள் அப்பா அடித்து நொறுக்கிட்டா டேய் நாம் சொல்லாமல் இங்கே எவனுக்கும் எதுவும் தெரியாதுங்கிறத அவ்வளவு வலுவாக அந்த காட்சி வந்து எனக்கு கடத்துச்சு அதன் பிறகு ஒவ்வொரு சூழல் உருவாகும் போதும் அது அழுத்தங்கள் உருவாகும் போதும் அப்போது இந்த படத்தில் வெறுமனே வந்து நீங்கள்லாம் பிற்போக்கு தற்குறிடானு புடனில் அடிக்கிற வேலையை மட்டும் செய்யலை இங்கே அதுதான் இந்த படத்தோட சக்ஸஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன் சக்ஸஸ் மீன்ஸ் இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஏன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது கடவுள் நம்பிக்கை பொய்ன்னு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி நான் நிப்பாட்டவே முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஹோல்டு அது லைஃப்பில் இந்த பக்கம் கிச்சன் அவங்களோட ஹோல்டு ஒரு பக்கம் நம்ம பெண்கள் அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இந்த படம் விடுதலை விடுதலைன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அது விடுதலைக்கு கிட்ட கூட நான் போக நினைக்கல நீ சிறைக்குள்ளே இருக்குங்கிறதே அது காட்டுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் மென்டலி ஒரு என்னுடைய அம்மாவோட எனக்கு உரையாடல் நடக்கும்போது அவர்கள் வந்து ரொம்ப காலமாகவே அப்போது எனக்கு என் ஜாமி அப்படிம்பாங்க அப்போ அது உள்ளே இருந்து தான் அவங்ககிட்ட எதுவும் ஒன்று சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக மறுத்துட்டு என்னால் வந்து அந்த சிலையை உடச்சிட்டு நான் எதுவும் பேச முடியல அப்படின்றதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னோடய பாதையை மாற்றிக்கிட்டேன் நான் பேசுகிறது உள்ளே நின்றுக்கிட்டு தான் அவங்க சொல்கிற நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அப்போ இதெல்லாம் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த கேமை வந்து ஒரு பொண்ணு அழகாக அந்த படத்தில் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கா டீச்சர் மைக்கை கொடுத்து நீ பேசியிருக்கலாம்ல உங்கள் ஊரை பற்றி சொல்லியிருக்கலாம்ல கலெக்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை டீச்சர் இங்கே பாருங்கள் அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்போ அந்த அந்த இடத்த ரொம்ப சாஃப்டாக தாண்டி போயிட்டா ஆனால் அது வந்து ஒரு சதுரங்க வேட்டை படத்தோட எமோஷன் கொடுக்குது ஒருத்தனை ஏமாத்தணும்னா அவன் ஆசையை தூண்டணுங்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்கள் எல்லாருக்கும் படிக்கணுங்கிற ஆசை வரணும்னா அவங்க ஆசையை தூண்டி விடணுங்கிற அந்த ஒரு சீன் வந்து அவ்வளோ ஹைட்டாக தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அந்த இடத்த அப்போ அவங்க அம்மா போயிட்டு அதில் குருவம் மால் அப்படின்னு எழுதுறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு தலைமுறையோட முதல் கையெழுத்து அவங்க அது அப்படி தான் எனக்கு தோணுச்சு அந்த அம்மாவுக்குள்ளே அது அது உருவாகுது இல்லை அது அது மாதிரி நிறைய காட்சி இன்னொரு காட்சியில் வந்து முதல் தடவையாக வந்து அவங்க அம்மா தனியாக சிட்டி டவுனுக்கு வருவாங்க அது அந்த டவுனுக்கு வர்றத வந்து அங்கே இன்னொரு எபிசோடில் வந்து நீ இப்போ வெளியே போய் படிக்கணும்னு சொல்லி பாரு
இல்லை இல்லை வணக்கம் வந்து வீடியோவில் அவருக்கு வச்சேன் அவர் பாப்பா இருந்த வீடியோ ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க ஸோ எனக்கு அவர் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு அப்பாவாக ரசிக்கிறேன் நான் அவரை ரசிக்கும் போது அவர் என்னவா மாறுவாருன்னு இருக்குல்ல அவர் என்னவா மாறுவாருன்னு அந்த இடம் வந்து வரும் 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 வரும்னு வெயிட் பண்ணும்போது அப்பவும் அந்த ஆள் மேலே எனக்கு பரிதாபம் தான் வந்துச்சு கோவமே வரல அவரும் சிறைக்குள்ள தான் இருக்கார் அவரும் பத்தாம் கிளாஸ் தாண்டாத அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சு தானே வந்திருக்காரு அப்போ அவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டி இருக்கு இல்லையா அந்த சின்ன பையன் வந்து கோயிலுக்குள்ள போறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தான் ஆக்சுவலி அங்க அந்த பத்தாம் கிளாஸ் பசங்க ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருந்தாங்க இல்ல அவங்களுக்கு பேச வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு நாளும் அங்கிருந்து வந்தவன் தான் நான் பத்தாம் கிளாஸ் தாண்டவே இல்லை எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா டென்த் முடிச்சுட்டா லைசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்டா வண்டி டிரைவர் எதுக்காக போயிடலாம்டான்னு சொன்னாங்க நான் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் டென்த் முடிச்சேன் பின்னாடி திரும்பி போனால் எங்கள் அக்கா பிபிஏ படிக்க போயிட்டு அது பாருங்கள் எவ்வளோ ட்விஸ்ட்டாக இருக்குது பிபிஏ போட்டு டிஸ்கண்டினியூ இப்போ அவள் சர்டிஃபிகேட் வீட்டில் சும்மா கிடக்கு எங்கள் அம்மா என்ன படிச்சுருப்பாங்கன்னு போய் பார்த்தா எங்கள் அம்மாவும் டென்த்து தான் அப்போ டென்த்துங்கிறது ஒரு தலைமுறைக்கு யாரோ ஒருத்தன் கை காட்டி விட்டுருக்கான் அது இல்லைன்னா அது நிகழ்ந்திருக்காது அப்படின்றது அந்த இடத்துல எனக்கு தோணுச்சு அப்போ அந்த யாரோ யாருன்னா எங்கள் அம்மா எங்கள் ஆட்சி வந்து ஒரு வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க அது ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் வீடு அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவருடைய அப்பா வந்து ஹெட் மாஸ்டராக இருந்திருக்காரு அவர் பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டர் ஸோ அங்கே ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் ஆகுது பத்தாம் கிளாஸை எங்கள் அம்மா பூர்த்தி செய்து அதுக்கு அடுத்த தலைமுறையில் வந்து நானும் அதே பத்தாம் கிளாஸோடு நிப்பாட்டிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிஏ டிகிரி புக்கெல்லாம் வாங்கி சும்மா படித்து வச்சுக்கிட்டேன் அது வேறு கதை ஆனால் அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸிங் அப்படின்றது நமக்கு ஒன்று உருவாக வேண்டியது இருக்குது இங்கே எவனும் சொல்லாமல் எது தெரியாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே அது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய மனைவி வந்து இன்ஜினியர் அவங்க அப்பா டாக்டர் அவங்க அப்பா வாத்தியார் அவங்க வீட்டில் போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க காதல் திருமணங்கிறதுனால அது நடந்துச்சு இதெல்லாம் ஒரு தலைமுறைக்கு நடந்திருக்குன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்குல்ல இது சவுத்து திருநெல்வேலியிலேருந்து வரேன் நான் தான் தப்பி வந்திருக்கேன் இன்னும் என் அக்கா பையன் நாலாம் கிளாஸில் படித்து முடிச்சுட்டு டிரைவர் வேலை பார்க்குறான் இது அந்த எட்டாம் கிளாஸ் டிகி லைசன்ஸை வாங்கி வச்சுட்டு அவன் அந்த வேலைக்கு போயிடுறான் இன்னுமே அங்கே வந்து கல்வி குறித்த புரிதல் வந்து சேரவே இல்லை அப்போ எல்லாரும் கேட்குறாங்க இந்த படத்தில் நைன்டீஸில் வந்து இப்படிலாம் இருக்குங்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீஸில் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுலேயே இன்னும் காட்டு முராண்டி கூட்டமாக தான் இருக்காங்க அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இது உண்மை எப்படி எப்படி சொல்ல நெருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம வரலாற்று பாடங்களில் முதல் புக்கை திறந்த உடனே அதை நான் முதல்ல படத்தை வைக்கிறான் நெருப்பு கண்டுபிடிச்ச உடனே எல்லாரும் ஒரே நாளெல்லாம் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கல ஒவ்வொரு இனக்குழுவுக்கும் அது போய் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கு பயன்படுத்த தெரிஞ்ச இனக்குழு பயன்படுத்த தெரியாத இனக்குழு கொண்டு அழிச்சாங்க நியாண்டர்தல்கள் காணாமல் போனானா சேப்பியன் வருவானா எரக்டெக்ஸ் காணாமல் போனானா இதெல்லாம் இந்த பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் இந்த வழியில தான் வந்திருக்கு மின்சாரம் வர்றது அது நல்ல ஒரு அதுக்கு சரியான சான்று ஊர்ல முதல்ல தெருவிளக்கு வந்துச்சு பணக்காரன் வீட்டுக்கு லைட் வந்துச்சு கிளாக்கு அதுக்கானது தோப்பா எழுதியிருக்காரு கீரை எழுதியிருக்காரு ஊர்ல மணிக்குண்டு தெருவுக்கு வந்துச்சு வீடுகளுக்குள்ளே வந்துச்சு காந்தியாருக்கு கையில் இடுப்பில் வந்துச்சுங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்காக வந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம எல்லார் கையிலையும் வந்துச்சு செல்ஃபோனில் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு பொருள் எல்லாரையும் ஒரே நேரத்தில் போய் சென்றடைய முடியாது சென்றடைஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவாக இருந்த காலகட்டத்துலேருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ மெல்ல மெல்ல தான் அந்த மாற்றம் நடக்கு அந்த மாற்றம் எங்கே நடக்குன்னா இப்படியான ஒரு சேஞ்ச் கலை மூலமாக கல்வி மூலமாக நடக்கும்போது தான் ஏற்படுது அப்போ நாட்டார் நம்பிக்கையை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு பங்குனி உத்தரம்னா போய் கோயிலுக்கு போய் ஆட்டை வெட்டு மொட்டையை போடு காதை குத்து இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது இதெல்லாம் பிரச்சனைடா செலவுடா எனக்கு ஊர் கோயில் வரி வந்து மாதம் வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுவா ஒரு கோயில் கட்டுறேன் என்னென்னா எங்கள் ஐயா அந்த ஊரில் இருந்திருக்காரு அவர் அவருக்கு அடுத்த தலைமுறைன்னு சொல்லி என் பேரில் அந்த கணக்கு எழுதிட்டுருக்காங்க எனக்கு அதில் விருப்பம் கிடையாது தான் ஆனால் என்னென்னா ஒன்று கூடி எல்லோரும் ஒரு சேர்கிற இடமா அது இருக்கிறதுனால நான் அதை மதிக்கிற இடத்த எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் அங்கே வந்து இருக்கிற அரசியலை நான் உடைக்க நினைக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா முன்னாடி வரைக்கும் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதெல்லாம் அந்த கோயிலில் ஆடு விட்டுவாங்க நாங்கள் போனோம்னா பங்குனி உத்திரத்தினிக்கு ஆடு விட்டுவாங்க இப்போ என்னென்னா நிறைய வெளியூர்க்காரங்களாம் வராங்கப்பா நான்வெஜ் போட்டால் வரமாட்டுக்காங்க அதனால் ஆட்டை அடுத்த நாள் வெட்டிக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தாண்டா
அப்படியே அது ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அது வந்து நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னென்னா வேறு முடிவுகளை நோக்கி நகர்றதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை ஏதோ ஒன்றில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு எப்படி தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ அஜித் ஃபேன்ஸ் இவ்வளோ விஜய் ஃபேன்ஸ் உருவானாங்க எல்லாரையும் போய் பார்த்தாங்க ராகுல் காந்தி மாதிரி அவங்க என்ன காஷ்மீர் டு கங்கன்யாகுமரியாக நடந்தாங்க ஒட்டு மொத்தமாக கும்பலாக எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போகும்போது நாமும் அதில் சேர்ந்துக்கிறோம் இந்த நாமும் சேர்ந்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷனை தேடுறதே இல்லை நம்ம அந்த ஆப்ஷன் குறித்த ஒரு க ஒரு அனுபவமே அதில் நமக்கு இல்லை அப்போ நம்ம நம்மளை யாருன்னு அடையாளப்படுத்திக்கிற இடம் ஒன்று எங்கே வந்து உருவாகுது அதிகபட்சம் நமக்குன்னு அடையாளம் எங்கே உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நமக்குன்னு ஒரு பெயர்களை சூட்டி கொள்கிற அரசியல்லேருந்து உருவாகுது அந்த பெயர்கள்லையும் அரசியல் பண்ணிட்டு தான் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இருந்தாங்க நீ ராமசாமின்னு வைக்க முடியாது குப்புசாமின்னு வச்சக்கூடாது குப்பம் தான் வைக்கணும் இப்படியாக உன் பேருக்கு பின்னாடி சாமி இல்லாத காலங்களில் ஒன்று வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அதை உடைச்சி தான் அதுக்கப்புறம் பெயர் அரசியல் நீ அறிவழகன்னு வைப்ப இப்போ என்ன பண்ணுவே அப்படின்ற கேள்விகள் உருவாகுது இதை செய்கிறதுக்கும் ஒரு அரசியல் சித்தாந்தங்களோ ஒரு பின்புலமோ நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு பின்னால் இதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் அப்பால் ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஒரு காலம் பூரா இந்த காலம் பூரா நடக்கிறதுல முக்கியமாக கலை ஒரு பெரிய வேலையை செஞ்சுட்டே இருந்திருக்கு இப்போ வந்து சினிமாவிலேருந்து வெளியேறி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் உருவாகும் போது ஓடிடியில் நான் அறிய என் மனசாட்சி அறிய இந்த இடத்துல சத்தியமணி சொல்ல முதல் முறையாக ஒரு தரமான நல்ல படத்தை நான் பார்த்தேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இதை பார்க்கல அதுக்காக பார்க்கவே இல்லைன்னு நான் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் முதல் தரமான தமிழ்நாட்டின் அரசியலை பேசுகிறது தமிழ்நாட்டின் ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கிரவுண்ட் ஒர்க்லாம் போன காலகட்டங்கள் உண்டு சரியாக சொல்லணும்னா சாதிகள் குறித்த ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போது உனக்கு எதுக்கடா அந்த வேலைன்னு கேட்கலாம் ஆனால் அப்போ வந்து நான் கீராவோட தோப்பாவோட கலனி உரானோட இந்த மாதிரி ஆய்வாளர்களோட இருந்த காலங்கள் உண்டு தோப்பாவு வந்து எங்கள் எதிர்வீடு தோப்பாவுக்கு நான் எதிர்வீடு தெற்கு பஜாரில் அவர் வீட்டுக்கு நேர் எதிரில் எங்கள் வீடு ஸோ அவருடைய தோப்பாகும் அந்த சிகரெட்டு கதைகள் டீ கதைகள் இதெல்லாத்தோடு வளர்ந்தவன் நான் அப்போது எனக்கு அந்த ஒரு ஸ்பார்க் அங்கே தான் கிடைக்குது ஏன் தப்பிச்சு வந்தோங்கிறது அங்கேருந்து தான் ஏற்படுது அப்புறம் கீரா கூட வந்து பேசுகிறோம் அப்படி ஒவ்வொருத்தரோட பேசும்போதும் தான் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நம்மளை உருவாக்கிறோம் நம்ம இவனுங்களை மத்தியில் வாழ்ந்தோம்னா நம்மளை ஊரில் மஞ்சள் கொடி சிவப்பு கொடி பச்சை கொடி ஏதோ ஒரு கொடியை பிடிச்சிட்டு கயிற்றில் கயிற்றை கட்டிட்டு ஓட விட்டுருவாங்க நட ரோட்டில் ஆட விட்டுருவாங்கிறதுலேருந்து தப்பிச்சிட்டேன் இப்போ ஏன் ஊ என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் என் தங்கச்சிங்க தம்பிங்கெல்லாம் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன சிக்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமுக்குள்ளே வந்து சாதி பேசுவாங்க அதில் வந்து ரீல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஏதோ ஒரு மன்னர் பேரை போட்டு அந்த மன்னர் என்னமோ இவங்களி சொந்தக்கார மாதிரியே நடந்துப்பாங்க தோப்பா அங்கே உடச்சாருல மன்னன் ஜாதி கட்டவன் எல்லா சாதியிலையும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காண்டா அப்படின்றத அங்கே தான் உடைக்கிறாரு இவங்களுக்கு அது புரியவே இல்லை எப்படா புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்களுக்குன்னு ரிசர்வேஷன் ஒன்று இருக்குடா படிங்கடா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லவே எல்லாம் முயற்சி பண்ணுறேன் இவங்க இப்போ என்னென்னா நான் இந்த அயலி பற்றி பேசுகிறேன்னு போஸ்டர் வச்சுருங்க எங்கள் அண்ணன் சிங்கம்ல அப்படின்னு சொல்லி இதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த வீடியோவையும் பார்த்து ஷேர் பண்ணிக்குவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு இங்கே வந்து நீ உன்னை புரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லுது அப்புறம் போகும்போதே தோல்ல கை போட்டு போக விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க இப்போ அங்கே அங்கே ஒரு மேஜிக் நடந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு அந்த டீச்சர்கள் அந்த மாதிரியான சாவித்திரிகள் அந்த மாதிரியாக வர வேண்டியதாக இருக்குது அப்புறம் எல்லா நேரத்துலேயும் சாவித்திரி நம்மளும் வந்து காப்பாற்றிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அவங்களுக்கு காலையில் போனோடனே அட்டன்ஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி சர்வர்லேருந்து கனெக்ட் ஆகிறதுலேருந்து அவ்வளோ பிரச்சனை இப்போ வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் சாயந்தரம் ஆறு மணி கனரா பேங்க் பக்கத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டத்துக்கும் வந்துட்டு போகிறாங்க இவ்வளோ சிக்கலுக்கு நடுவில் அப்போ எங்கேருந்து உருவாகுது அவங்க எல்லாம் மாஸ் மீடியாவுக்குள்ளே போய் கனெக்ட் ஆகிறாங்க அங்கே தான் அதை வந்து சேஞ்ச் நடக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ நம்மளுடைய நாட்டார் தெய்வங்கள் நமக்குன்னு ஒரு வரிசை இந்த மாதிரி பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா ஒன்ன மாதிரியே ஒரு பொண்ணை நாங்கள் கொண்டிருக்கோம் அப்படின்றது தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து அங்கே கூப்பிட்டு போய் சொல்கிறது ஏன்னா அப்போ சமூக கலப்பை ஏற்படுத்த நினச்சா அங்கே கொண்டுட்டோன்னு இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து அந்த வாத்தியார் கேரக்டர் அந்த வாத்தியார் கேரக்டர் அந்த பொண்ணு டீல் பண்ணுற விதமே அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அவர் பேர் என்ன சார் சு மூர்த்தியா ஆ ஓகே வாத்தியார் சு மூர்த்தி அவர் சின்ன வயசுலலாம் பார்த்துருக்கோம் படங்களில்
இது எப்படியான அரசியல்னா நீ இவ்வளோ காலம் பண்ணல அது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீ தான் காரணமாக இருக்கேன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வசனம் எழுதுகிறவர் கையை கட்டி போட்டு தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க போதும்னு சொல்கிறது எல்லா வசனங்களுக்கும் மேலே அந்த இடம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ சிரிப்பை கொடுத்துருச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஒருத்தன் கையில் எண்ணெய் கரண்டியை பிடிச்சி நிற்கிறது தான் பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லாமல் நிற்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் நிற்க சொல்லு தான் திரும்ப திரும்ப இங்கே சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அதை உடைக்குது அப்போது இங்கே வந்து கல்வி அப்படின்ற ஒரு இடம் உருவாகும் போது இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு அரசியல் தாண்டி சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் அது கொடுக்கலன்றது எல்லோரும் கத்தி கத்தி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது மறைமுகமாக ஒன்று நடந்துடுச்சு இல்லையா உயர்கல்வி படிக்கிற பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா மாதம் அப்படின்னு இதோட சேஞ்சை நான் கிரவுண்டில் போய் பார்த்தேன் போய் பார்த்தா அந்த பிள்ளை சொல்லுது நான் காலேஜ் போனதான் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க எப்படி போட்டால் வேணாமா அப்படின்னு கேட்குது போயிட்டு வாமா அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இங்கே ஏதோ ஒன்று செய்ய வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த தேவையை வந்து நமக்கு வந்து காமராஜர் ஒரு நாள் காரில் சென்றாருங்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் எழுதி தான் வந்து அதை வந்து பதிவு பண்ண முடியும் இப்போ பண்ணாட்டால் எப்போ ஒன்று பண்ணாலும் அது ஒன்று தேவை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இந்த குரோத் நடந்திருக்கிறத நம்ம கால் கண்கூடாக பார்க்க முடியுது சத்துணவு முட்டையை போட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி பள்ளிக்கூடத்தை திறந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு போட்டோம் எப்படி ஒரு காலம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க தொடக்க கல்விகள் ஊர் பூரா பள்ளிக்கூடத்தை திறந்த ஒரு காலகட்டம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஏது பண்ணாங்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு அது ஒன்று நடந்துச்சு அதன் பிறகு ஒரு மாதிரி அதை பண்ணா இதை பண்ணான்னு சொல்லி ஆயிரம் பிரச்சனை பண்ணாலும் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸாக வந்துச்சு அந்த எண்பதுகள்ல ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரங்கள் வரைக்கும் அவ்வளவு அப்ப மேற்கல்விகள் ஐடி தொழில்நுட்பம் அங்க உற்பத்தி ஆகும் போது இங்க வந்து ஐடிக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க கொள்கை முடிவு அப்படின்னு ஒன்று ஒரு மாநிலம் வந்து இங்கே தான் முதல் அறிமுகப்படுத்து இது அறிமுகப்படுத்தும் போதே அப்போ இருந்து சிஎம் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு இன்னும் எதிர்காலத்தில் வந்து ஐடி செக்டார் வளரும்போது தமிழ்நாட்டிலேருந்து மேற்கல்வி படித்த இளைஞர்கள் பாடி வீட்டிலிருந்து பாசறையிலிருந்து புறப்படுகிற வீரர்கள் போல போகணும் அப்படின்றலாம் சொல்லி வச்சுருந்தார் அது அந்த டைமில் அது எவ்வளோ பெரிய கற்பனையாக இருந்துச்சு என்னெல்லாம் தெரியாது அதுக்கப்புறம் எஸ் எம் கிருஷ்ணா அங்கே ஆந்திராவை எடுத்துக்கிட்டார் இந்த பக்கம் கர்நாடகாவில் ஒயிட் ஃபீல்டு வந்துச்சு இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு டைட்டல் பார்க் வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் வெளியே இருந்தாங்க என்ன இந்த குரோத்தை வந்து கண்கூட பார்க்க முடியுது இந்த இது இதை வந்து புரிய வைக்காம தற்குறியாக உட்காந்துட்டு எங்கள் உப்ப உத்தரப்பிரதேசத்தில் என்ன நடக்க தெரியுமா குஜராத்தில் என்ன நடக்க தெரியுமான்னு சொல்கிற கதைகளை நானே நம்பியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினாறு ஆறு அந்த ஒம்பது காலகட்டத்தில் நம்மளும் குஜராத்துக்கு போயிடலாம் போல அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு இங்கே ப்ரொமோஷன்ஸ் ஒர்க் இருந்துச்சு ஒத்துக்கிறதுல தப்பு இல்லை நம்மளும் என்ன குரங்குலேருந்து தானே வந்தோம் அது மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்திருப்போம் இப்போ ஷேவெல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் இந்த 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 இதை பற்றி புரியாது இல்லை இது இதுன்னு புரியாமல் எங்கள் அண்ணன் நாதுராம் விநாயக் கோட்சேவோட போட்டோவை நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து கட் பண்ணி இன்னும் பாக்கெட்லேயே வச்சுட்டு சுற்றிட்டுருக்கான் எதுக்கிட்டா சுற்றிட்டு இருக்கான் அவன் பங்காளியா அங்காளியான்னு கேட்டாலும் அவனுக்கு புரியாது அவன் அவனோட தாட் அங்கே அந்த இடத்துல போய் லாக் ஆகிடுது என்னென்னா இப்போ ஒரு பெரிய அளவிலான சாதிகளுக்கு தலைவர்கள் இல்லாத சாதிகள் இருக்காங்கல்ல இடை இடைநிலை சாதிகளில் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா நமக்கு ஒரு மண்ணு இல்லாமல் போயிட்டானே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இருந்திருந்தால் அவர் பேரை போட்டுக்கலாம் போஸ்டர் அடிக்கலாம் அவங்க இருக்கிற சிக்ஸ் பேக்ஸ் எயிட் பேக்ஸுக்கெலாம் சோறு கிடச்சிருக்காது அந்த காலத்தில் ஆனாலும் அதை மெயின்டைன் பண்ணி அவ்வளோ காலமாக வா இப்போ ஃப்ளெக்ஸ்லாம் அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த மண்ணு இல்லாத ஆள் பிரச்சனை உள்ள ஆள்கள் எங்களாமோ தேடி பார்க்குறாங்க வரலாற்றில் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லைன்னதுக்கு பிறகு நேராக போயிட்டாங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் பக்கத்தில் இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த இந்த அறிவு தெளிவு இந்த பக்கம் ஆண் பெண் ஆண் என்ன பெண் என்னன்னு நாங்கள் இங்கே நிறைய பிரச்சனை இருக்கு இங்கே பாதி பயலுக தான் பெரும்பான்மையாக முட்டார்களாக இருக்காங்க அது எங்கே தெரியுதுன்னா நான் படிக்கிற காலத்தில் நான் டென்த்து முடித்தப்போ ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்லாம் அப்போ தானே நமக்குலாம் காதுக்கு வருது எப்படியே நம்ம ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கிடுவோம்னு நான் நம்புகிறேன் நான் நானூறுக்கு மேலே எடுத்துட்டேன் ஆனால் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கொள்கை முடியும் எங்கள் எங்கள் அப்போவும் வேலைக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஸ்கூல் முடித்து வெளியே வந்தோடனே வேலைக்கு போயிட்டேன் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ அந்த ஓனர் சொன்னார்
நான் க என் தலைமுறைக்கு அப்புறம் அடுத்த தலைமுறையில் இப்போ தான் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் உருவாகிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறேன் நீ என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற இடம் தான் இடங்களில் நான் பேசுகிற இடத்துக்கு நான் ஒரு மாதிரி வந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட வீட்டில் நான் உரையாடல் நடத்தணும் எங்கள் வீட்டில் பேசிக்கிறோன்னா நான் சொல்கிற வார்த்தை நான் இந்த ஊரில் நல்லா வாழ்ந்து எந்த தீய பழக்கங்களுக்குள்ளும் போகாமல் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே ஒரு தலைமுறை சேஞ்ச் வந்து அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுக்கு நிறைய புத்தகங்களும் வாசிப்பும் இது மாதிரியான திரைப்படங்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து உதவியை செஞ்சுருக்கு ஸோ இப்போது இந்த அயலி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் எடுத்து காட்ட முடியுது இதை பாரு இது உனக்கு ஒரு புரிதலை கொடுக்கும் இது இது இந்த படத்தை ஒரு மாதிரி சுருக்கிடுறாங்க இந்த கேப்ஷன் போடும்போது வயதுக்கு வந்ததை மறைத்து அப்படின்ற வார்த்தையிலே முடிச்சிடுறாங்க அதே அதை தாண்டி அதுக்குள்ள போ அதுக்குள்ளே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குங்கிறத நாம் சொல்லாமல் இங்கே உனக்கும் தெரியாது என்பதால் இந்த கூட்டத்தில் இது குறித்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனால் அதை தாண்டி இந்த படத்தை ரொம்ப கொண்டு போங்க வைக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இந்த புரிதல் வந்து நமக்குள்ளே என்ன மாற்றத்தை நிகழ்த்தி இருக்குங்கிறத நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு நான் முன்னாடி இருந்ததுலேருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகிறேன் இப்போ நான் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே வீட்டில் மாப் போட ஆரம்பிச்சிட்றேன் வீடு கூட்டுறேன் பெருக்கிறேன் எல்லா வேலையும் நான் செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் இது ஏன் நடக்குதுன்னா நம்ம ஒன்று புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு எனக்கு வந்து அந்த அந்த கண்ணு பெருசாக இருக்குது அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணு மைத்திலி அப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் அந்த பொண்ணை அவங்க அம்மா வேலை வாங்குவாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தயார்படுத்துவாங்க எனக்கெலாம் அந்த கிடாரியாக சுற்றிட்டு இருந்த காலை மாட்டை காலில் லாடா அடிக்கிறதுக்கு தயார்படுத்துகிற இடம் மாதிரி அது வந்து தோணுச்சு அது அவ்வளோ ஏ பாவமே இப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்ற இடம் இருக்குல்ல கிராமப்புறங்களில் அதை கண்கூடாக பார்க்குறோம் அது வரைக்கும் இருந்த அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு இடத்துல பொங்கல் வைக்கும்போது சொல்லுவோம் என்னை கொன்றேன் நான் செத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது தான் அவங்க அம்மா அந்த இடத்துல பேசுவாங்க அந்த அம்மா உரை இடம் சொல்லுவாங்க எனக்கு என்ன ஆசையாடி நான் பட்ட கஷ்டத்தை நீ படக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அவங்களுக்கு வேறு வாய்ப்புகளோ நாம் சிறைக்குள்ளே இருக்கோங்கிறது அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சாலும் அது வந்து வெளியேறதுக்கான தன்மையும் வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் ரொம்ப பொலிட்டிக்கல் சட்டையராக அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அதை வந்து ரொம்ப நாசூக்காக பண்ணியிருக்கீங்க பயங்கரமான மூலக்காரர் நீங்கள் ஆக்சுவலி தமிழில் ஒரு தரமான பீஸாக நம்ம இயக்குனர் கிடச்சிருக்காரு ஏன்னா அது இப்போ எவ்வளோ வாசிப்பு இல்லாமல் அது இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் டயலாக்ஸில் அந்த மாதிரியாக நான் ஒரு கவிஞராக அவர் என்னை ஏமாற்றிட்டாருன்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் ஏமாத்திட்டார் மீன்ஸ் அவர் கவிதை தோப்பை படித்து ஏமாத்தலை தலைப்பில் ஏமாத்திட்டார் இங்கே சொல்லலாம்ல அவர் ஒரு த கவிதை தொகுப்பு எழுதியிருக்காரு நான் ஒரு புத்தக கடைக்கு போகிறேன் ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஆகிறார் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு நான் ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் ரொம்ப படிப்பேன் ஒரு புக் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வாங்கலாம் போயிட்டேன் ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே சச்சின்னு போட்டிருக்கு திறந்து பார்த்தா உள்ள கவிதை இருக்கு பயங்கரமாக ஆக்சுவலி அகரமுதுரன் எழுதியிருந்தார் இதுக்கு வசனம் எழுதிய இயக்க கவிஞர் சச்சினுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த சச்சினா அப்படின்லாம் நான் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தேன் அவரே தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே பரவாயில்லையே மனுஷன் இப்போ ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கார் அப்படின்னு உண்மையிலே உங்கள் மேலே பெரிய மதிய மரியாதை வந்துச்சு இப்போவும் இருக்குது அது அப்புறம் எடிட்டிங் சொல்லியிருந்தாங்க எதுவும் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உங்களை பற்றி சொல்கிறேன்னு இல்லை இருந்தாலுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த எந்தெந்த இடங்களை கையாளுறது அப்படின்றதுலாம் அதுவும் அந்த அந்த ஊரோட ஒரு பொதுத்தன்மையாக ஒரு ஒரு கேரக்டரை வந்து நடமாட விட்டுருப்பாங்க ஏ போலீஸ் வந்து அடிக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க இல்லையா அது வந்து அதுதான் இங்கே இருக்கிற பெரிய வீரர்களோட இயல்பு வாழ்க்கைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வீரர்கள் எந்த இடம் வரைக்கும் போவாங்கிறது அங்கே தான் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு அண்ட் ரொம்ப இடையில் வந்து கட்டா குஸ்தின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அது வேறு ஒரு விஷயத்த பேசிகிட்டு இருக்கு ஆனால் அது அவ்வளவு மசாலா பூச்சிகளோட திராபையாக வேற மாதிரி போயிடுச்சு அதில் அந்த சீனை திரும்ப திரும்ப போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அந்த முடி இழுக்கும்போது ஃபைட் பண்ணுற சீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மீமை போட்டுட்டு ரவுடி கேர்ள்ஸ் நேம் ஸ்டார்ட் வித் எஸ் கே ஒய் அந்த மாதிரி என்னவோ போடுறாங்க ஆக்சுவலி அவன் பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான்ல தற்குறி பாய்ஸ் லைக் திஸ் தான் அதை போட்டிருக்கணும் அவனுக்கு அதை தெரியவே இல்லை அவங்க அதை உணரவே இல்லை அந்த பக்கம் போகவே இல்லை இந்த பக்கம் இந்த பொண்ணு படிச்சுட்டா அதை படித்ததே மறைக்க வேண்டிய காலத்துக்கு நம்ம நகர்ந்து
அந்த கூர்மை இல்லை சாரி ஆமைக்கு என்னென்னு மறந்து போச்சு பத்தாவது தரத்தில் ஏதோ ஒன்று தோழர் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டை ஏங்கிட்டு எடுக்காதீங்க அப்போ அவர் வந்து வெளியே நிற்பார்ல டெய் யார்ரா நீ எந்த ஊருக்காரண்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா காலேஜ் இங்கே தான் இருக்குது அப்போ காலேஜ் வந்தது எவ்வளோ பெரிய அரசியல்னு அதுலேருந்து அது அதை வெறுமனே பார்த்துட்டு போயிடுறோம் ஆனால் அது கல்விக்கான ஒரு இடங்கள் உருவாகிறதுங்கிறதும் கல்வியை நோக்கி நம்ம போய் சேர்ந்துருக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான பண்பாட்டு நிகழ்வாக தான் நடக்குது ஏன்னா எப்போயாவது வாய்ப்பு கிடச்சா பிரணாய் ராய் எழுதின வெர்டிக்ட் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் புக் இருக்குது தமிழில் வந்து தீர்ப்பு அப்படின்ற பெயரில் வெளியாயிருக்கு எதிர் வெளியீடு பாரதி புத்தகாலயத்தில் வந்து எதிர் வெளியீடுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் தோழர் அந்த புத்தகத்தில் இந்திய தேர்தல்களை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒவ்வொரு காலகட்டமாக பிரிக்கிறாங்க மூன்று காலகட்டம் பிரிக்கிறாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான நம்பர்ஸ் கேம் தான் அது ரொம்ப என்னுடைய துறைக்கு நான் அதை படிக்க வேண்டிய தேவைச்சு படித்தேன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் படிக்கலாம் குஜராத்தில் எப்படி மோடி ஜெயிக்கிறாருங்கிற விஷயத்தை அங்கே வந்து அழகாக டச் பண்ணியிருக்காங்க பெண்களை ஓட்டு போடவே விடுறதில்ல பெண்களை கல்விக்கூடங்களுக்கே அனுமதிக்கிறதில்ல பெண்கள் ஒட்டு மொத்தமாக வாக்களிப்புங்கிற ஏரியாக்குள்ளே இல்லை இங்கேருந்து ஒரு ஆள் ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்றத வந்து அதை காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப அரசியல் பூர்வமான புரிதலுக்கு அந்த புத்தகம் உங்களுக்கு உதவலாம்னு நினைக்கிறேன் இது தன்னோட மூத்த மகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு பிறகு அவள் வாழ் சரியாக அவளோட வாழ்க்கை இல்லைன்னதுக்கு பிறகு தன்னுடைய இரண்டாவது மகளை அதே மாப்பிள்ளைக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்க ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அப்போ அதுக்கு அவங்க சொல்கிற ரீசன் என்னவாக இருக்குன்னா என் பிள்ளை இன்னொருத்திக்கிட்ட போய் சக்கலத்தையாக கஷ்டப்படுறதுக்கு இது அக்கா தங்கச்சிங்க அடிச்சுக்கிட்டுனாலும் ஒன்றா இருந்துப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு காட்சி இருந்துச்சு அந்த அந்த அம்மா கதாபாத்திரம் இருக்குல்ல அதோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு இதுவரைக்கும் காட்டப்படாத அப்படி ஒரு முகமே பதிவாகாத ஒரு சினிமா முகம் அவங்க அப்படி அப்படி களத்துலேருந்து அப்படி இப்போ பிடுங்கிட்டு வந்த வேறு வாசத்தோடு இருந்தாங்க அந்த அந்த கேரக்டர் இது ஏன் எனக்கு முக்கியமானதாக பட்டுச்சுன்னா சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு பொண்ணு எக்ஸாம் எழுத வந்துச்சு அது எக்ஸாம் எழுத வந்தது அதுக்கு அவங்களுக்கு ஹால் போட்டிருக்கிறது வந்து கோயம்புத்தூரில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு விசாரித்து ஊர்க்காரங்க சொல்லி விட்டதை நம்பி சென்னை வந்துடுச்சு காலையில் ஆறு மணிக்கு அந்த பல்கலைக்கழக வாசலில் அங்கே நடமாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது வாக்கிங் போகிற யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லுது சார் இந்த இங்கே தான் இதாக பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அவங்க அம்மா அப்பா யாருக்கும் அவங்க அம்மாவும் கூட வந்திருக்காங்க அப்பா வரல அம்மாவும் அந்த பொண்ணும் வந்துருந்தாங்க அவர் வாங்கி பார்த்துட்டு உனக்கு சென்டர் போட்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூர்லம்மா நீ இங்கே வந்திருக்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பிள்ளை அந்த இடத்துல உட்காந்து அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிச்சு கண்ணீர் வந்துருச்சு ஏன்னா அவள் அவள் அந்த கல்வியை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னு யோசித்த உடனே அந்த வாக்கிங் போன நபர் இருக்காருல்ல அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஒன்று புக் பண்ணி அந்த பொண்ணை மட்டும் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அவள் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு சம்பவமே அவளுக்கு கிடையாது அது அன்றைக்கி நிகழ்ந்துச்சு இது எனக்கு நியூஸில் படித்த ஞாபகம் நடந்த சம்பவம் தான் அந்த பொண்ணு அங்கே போயிடுச்சு அவள் பாஸ் ஆனாலா ஃபெயில் ஆனாலா அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியமாகவே தெரியல இது எங்கே நிகழ்ந்துச்சுன்னா அதே அண்ணா யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ஒரு திராவிட சாயல் முகங்கள் இல்லாத ஒரு சூழலில் இருந்த ஒரு நிறுவனம் கல்வி நிறுவனமாக இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்குமா அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு அன்றைக்கி உருவாச்சு இது வந்து கட்சி அரசியல் கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது நான் எதுக்கும் ப்ரொபகண்டா பண்ணுறதுக்கு வரல ரொம்ப சரியாக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி கல்வி முக்கியம்னு சொல்லி தேடி வச்சு படித்து வந்து நிற்கிற ஒருத்தன் தானே அவனுக்கு அந்த வேல்யூ தெரியும் நீ படிக்கணுங்கிற அந்த வேல்யூ தெரிஞ்ச ஒருத்தனால தான் அதை வந்து பேசவே முடியும் அவன் அதை தான் அதை அன்றைக்கி அவனால் முடிஞ்சிச்சு அதை அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டான் அப்படி ஒரு பிள்ளை வந்து அந்த அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிச்சு அன்றைக்கி பேப்பர்லாம் வந்துச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இதை மாதிரியாக இந்த படத்துக்குள்ள இந்த ஒரு அம்மா கதாபாத்திரம் ஒன்று வருது இல்லையா ரெண்டு பெண்களையும் ஒரே மாப்பிள்ளை கட்டி கொடுக்குறது இது குற்றமாக சரியாக தவறானே தெரியாத ஏகப்பட்ட அம்மாக்கள் சூழ்ந்த தென் மாநிலங்கள் திருவண்ணாமலை சேலம் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் டைமில் நியூஸ் மீடியாவில் இருக்கிறதுனால தோழருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் லாக்டவுன் டைமில் ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் அந்த பக்கம் சிவகங்கை இந்த பக்கம் சேலம் திருவண்ணாமலை இந்த மாதிரி டவுன் சவுத்தில் நிறைய மாவட்டங்களில் குழந்தைகள் திருமணம் நடந்துச்சு அந்த நேரத்தில் போலீஸ் போய் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாத காலகட்டங்களில் ஏகப்பட்ட குழந்தை திருமணங்கள் அப்போ நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான சூழலுக்குள்ளே மாட்டி இருக்கிற அந்த அம்மாக்கள் இருக்காங்கல்
அது முதல் தடவையாக வருது இதை வந்து நான் இந்த பொண்ணோட கல்வியிலையும் இந்த சம்பவத்திலையும் கனெக்ட் பண்ணி நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குனதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லி பின்னிட்டி